Hi friends, today we will talk about the atomic number and mass number. Already in the first video, we will talk about the atomic number and mass number. We will talk about the atomic number and mass number. So, in this video, we will talk about the atomic number and mass number. मास नंबर। फॉर एग्जांपल ये दाव रे एलिमेंट डा एक्स नोच चिकना। वह हाइड्रोजन ये लेनु नरे एलिमेंट रखा। ओके वा? सो नम ये दाव रे नंबर अंदर टे एक्स नोच चिकले दाव रे एलिमेंट वंदे एक्स नोच चिकला। सो मेल वंदे ये केल वंदे सेड नर दिकला। ये नाम मास नंबर सेड ना ऑटोमिक नंबर। सो एलिमेंट � mass number, keel erikkudu vandu atomic number. So, if you have the latest in the periodic classification table, how do you have the top layer erikkudu vandu atomic number and keel erikkudu vandu mass number. So, first part, what is the mass number in the mass number? In the bottom line, there are particles, protons, electrons and neutrons. So, mass number in the mass number is the proton plus neutron value. Proton value, so neutron value, so add to the element of the mass value. So next one the atomic number. Atomic number one the inna inna value varu kuna proton value or electron value varu ko. Pa atom la proton value electron value equal arku but ten proton nishna ten electrons arku. For example pa atom na ipo the helium arde kala. Helium one the four two nu ko. So idar por to arke mana arke four one the mass number kila one the atomic number. But periodic classification table la pa ting na mana top la arke one the na bikena varu ko. Atomic number is the mass number. So, how do you see the table? 2, 4. Let's see. So, on the table, the top is the mass number. The atomic number is the mass number. First, the mass number is the value of proton plus neutron value. The atomic number is the proton value or electron value. This is the atomic number or mass number. So next, we will talk about electronic configuration. For example, we will talk about oxygen. Oxygen is the mass number 16. Atomic number 8. Now, how do you open the orbits? 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 So, if you open the orbits, you can open the orbits. You can open the orbits. You can open the orbits. Kila itu nombor dah. Yang na ini dah mandor electrons value. The eight itu dah electrons value. Per electronic configuration na, yang na electrons itu over orbit sini mandor nombor pilih ke poro. First take na nombor atomic structure drop ni kila. So, evlo electrons itu ke eight electrons itu ke. So first mandor na mana speed mandor poro two. First k orbit sini, yang k orbit sini evlo electrons itu ke two electrons dah ruko. Apo one. अब बैलेंस एवल रुको एट लेट टू इलेक्ट्रॉन्स फिल पड़ी था बैलेंस एवल रुको सिक्स इलेक्ट्रॉन्स अदर वन नेक्स्ट एल लार्ज बिट्स लाव चिक लो तो मुड़े नहीं चाहे एट इलेक्ट्रॉन्स एवल ना हमें स्मिथ पड़ी है Jadi, kalau ini pernah, anda automatik number over orbit sebelumnya, anda nama anda speed pernah pohro. So, anda the last orbit sebelumnya, the last itu anda electrons filled lagi, anda orbit itu nama ini nanselvo, abby na valence cell. Ada tu element orang electrons itu nama speed pernah pohro over orbit sebelumnya, anda pilih kumpo, the last orbit orbit sebelumnya nanselvo, the outermost cell nama ini nanselvo na valence cell nanselvo. Anda valence cell itu electrons ini dengan siapa anda nama valence electrons. So, pernah first part itu mass number na proton plus neutron value nu solli tom atomic number na proton or electron value nu solli tom appo idu neutron value appdi kandupidikiradhu ipo for example idhe nam eduthikalam first vandu ipo idhu vandu atomic number idhu vandu proton value okay va idhu vandu nammalku atomic number idhu vandu mass number nu eduthikalam adukku proton nu evlo therinjiruchu 8 Mass number ni sana, mana? Ia proton plus neutron, dua macam ikut. Apa itu? Ia taninya neutron macam apa? Ia berikan pada iklan patohna. Ia 16 minus 8. That means a minus z. Mass number itu, atomic number itu minus panam na balance sana berikan neutrons value kadek. Apa 16 minus 8 evlo? Balance mana? 8. Apa itu? Evlo neutrons ikut na 8 neutrons ikut. Apa 8 proton ikut? Or electron ikut? अरे मरे ये एक न्यूट्रॉन्स रखो अपो रे एलिमेंट ले न्यूट्रॉन्स एवल रखो अब इन्हीं कंट्रोल पड़ी करो ना इन्हें पढ़ो ना मास नंबर यो आर्टिमिक नंबर यो माइनस पन्ने ना उनके न्यूट्रॉन्स वैल्यू कैच रो पर नेक्स्ट इन्हों रे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाक लां नेक्स्ट नाइट्रोजन � 
seven atomic number. In the seven, then we will do it over our base. We will speed it up. First, K orbits are two electrons. Next, L orbits are balance electrons. But two orbits are filled. Balance is five electrons. Now, we have 7 electrons in the nitrogen. We have split the 7 electrons. First 2 electrons, again 5 electrons fill. So, in the last star cells, we have to fill the element with stable. If we have to fill the element with stable, we have to fill the element with stable. So, this is the outermost cell. The last cell is the outermost cell. The element is the last cell. The element is the last cell. The element is the last cell. The last cell is the last cell. The last cell is the last cell. Balance electrons अदा दे इन्हें दरन टानो सल्वा अपनी fill आगल है complete टा fill आगे ना दा एलिमेंट वंदे stable आ इरिका दे अदे complete टा fill आय दे चादा दे अलग eight electrons full आवे fill आय दे चे अभी ना अदर balance ही वंदे zero balance है अदा दे इन्हें दरन वंदे zero आ रखूं next वाले एग्जाम्पल पाते ना helium four two the atomic number 4, mass number. The two electrons are split. K orbits are all electrons. Two electrons are all electrons. The two electrons are filled. This is the extra electrons. This is the extra electrons. This is the extra electrons. This orbit is completely filled. So, this element is stable. But, this element is also reactive. This is the extra electrons. Already, this orbit is completely filled. So, this element is completely filled. React agar, so in the element wanda stable. Apa outermost cell complete fill lah, ini sebenarnya dalam element wanda stable ada. Apa fill lah agar, nanti wanda stable ada ikat kadem. Next wanda valence ni, mana valence electron ni berdiri ko. So, evla valence electron sebenarnya tebak pada abdin patohna. First wanda apa outermost cell lah, last wanda ulko re electron sebenarnya abdin na, ini extra evla electron tebak. इनो अधे ऐ दे एट आग नो अपना नम्बर किन्हें एक्स्ट्रा एवलो इलेक्ट्रॉन्स देवा सेवेन इलेक्ट्रॉन्स देवा सो अपन लास्ट टाइम के द वन इलेक्ट्रॉन्स अध सेवेन इलेक्ट्रॉन्स से अब्सोर्ब पंटर कैपेसिटी रिका दलिया अट्रैक पंटर कैपेसिटी रिका दलिया सो द वन इलेक्ट्रॉन्स अध लास्ट पंटी रो अंदर वन इलेक्ट्रॉन्स ना अंदर एलिमेंट वाला वैलेंस यार को अरे ये मतलब वन टू थ्री फोर और तो मोस्ट सेल्ला वन इलेक्ट्रॉन्स और टू इलेक्ट्रॉन्स और थ्री इलेक्ट्रॉन्स और फोर इलेक्ट्रॉन्स और � अजब बंदर मत्ता इलेक्ट्रॉन्स अब्जोर्ब करना दे इंदर इलेक्ट्रॉन्स बंदर लास आयरो अधे आउटरमोस सेल ले फाइव सिक्स सेवन इलेक्ट्रॉन्स इन देशी ना अजब बंदर लास आ गा दे ना अधे भी बंदर अधिक मार इलेक्ट्रॉन्स रखो अधे बंदर इन्नोर एलिमेंट लंदे इन्नोर आउटर दलंदे ना ना इलेक्ट्रॉन्स अ now, we have 7 electrons in the nitrogen. We split the 7 electrons. First 2 electrons, again 5 electrons fill. So, if you have the last star cells, we have to fill the element with the element with the stable. If you have the element with the fill, we have to fill the element with the stable. So, this is the outermost cell. The last cell is the outermost cell. The element with the last cell is the valent cell. This is the element with the cooling cell. The last cell is the fill of the electrons. Valence electrons अदा दे इन्हें दरन टानो सल्वा अपनी fill आगल है complete टा fill आगे ना दा element वंदे stable आ इरिका दे अदे complete टा fill आय देच्छा अदा दे अलग eight electrons full आवे fill आय देच्छे अभी ना अदर valence वंदे zero valence अदा दे इन्हें दरन वंदे zero आ रखो next वाले एग्जाम्पल पाते ना helium four two the atomic number 4, mass number. The two electrons are split. K orbits are all electrons. Two electrons are all electrons. The two electrons are all filled. This is the extra electrons. This is the orbits are completely filled. So, this element is stable. But, this element is also reactor. This is the extra electrons. Already, this orbit is completely filled. So, this element is completely reactor. So, this element is stable. So, the outermost cell is completely filled. This element is stable. So, this element is stable. Next is the element. Valence ini naik na, valence yang terang ni berdiri ko, so evla valence yang terang sebenarnya teva pada abdin patoh na, first bandar power to most sel lah, last bandar ulkori yang terang sebenarnya abdin na, ini extra evla yang terang teva, 
ஒரு <laughs> அது வந்து மற்ற எலக்ட்ரான்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணாது இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து லாஸ் ஆயிரும் அதே ஆட்டோமோ செல்ல ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து லாஸ் ஆகாது ஏன்னா அதுவே வந்து அதிகமாக எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அது வந்து இன்னொரு எலமெண்ட்ல இருந்து இன்னொரு ஆட்டத்துல இருந்து என்னன்னா எலக்ட்ரான்ஸை அப்சர்வ் பண்ணிக்குமே தவிர இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து லாஸ் ஆகாது உங்களுக்கு ஒரு செகண்ட் சொல்றேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க இந்த லாஸ்ட் இப்போ நம்ம ஆட்டோமோ செல்ல அந்த லாஸ்ட் இருக்க ஆர்பிட்டை வந்து நம்ம ஆட்டோமோ செல்னு சொல்லுவோம் இந்த லாஸ்ட் இருக்க ஆர்பிட்ல நமக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதில் வந்து சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த எலமெண்ட் ஸ்டேபிள் ஆகணும் அப்படின்னா இதுக்குன்னா எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் தேவை ஸ்டேபிளாக எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் வேணும் இல்லையா ஸோ இந்த எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆகணும்னா இந்த எக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் தேவை டூ எலக்ட்ரான்ஸ் தேவை அப்போ இதோட பேலன்ஸ் எவ்வளோவா இருக்கும் டூ தான் இதோட பேலன்ஸி ஓகேங்களா இது இங்கே லாஸ்ட் செல்ல வந்து செவன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்போ இதுக்குன்னா எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் தேவை எயிட் ஆகிறதுக்கு ஒன் எலக்ட்ரான் தான் தேவை அப்போ இந்த ஒன் தான் இதில் வேலட்சி புரியுதுங்களா இது இந்த லாஸ்ட் அவுட்டோமஸ் செல்ல உங்களுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கு இங்கே ஃபில் ஆகிடுச்சு டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகிடுச்சு இங்கே ஒன் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் தேவை ஸோ இது ஸ்டேபிளாக ஆகணும் அப்படின்னா இதோட அவுட்டமோ செல்க்கு இந்த பேலன்ஸ் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் தேவை எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆகிறதுக்கு இந்த பேலன்ஸ் எவ்வளோ தேவை செவன் தேவை இல்லையா ஸோ இதோட பேலன்ஸ் என்ன செவனா கிடையாது இந்த ஒன் எலக்ட்ரான்ஸை இந்த எலமெண்ட் லாஸ் பண்ணிடும் அப்போ இதோட பேலன்ஸு ஒன்னாக தான் இருக்கும் அப்போ அதே மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த அவுட்டமோ செல்ல இருந்துச்சுன்னா அதுதான் அந்த எலமெண்டோட பேலன்ஸியாக இருக்கும் அது இல்லாமல் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு இப்போ ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னா அது எயிட் ஆகிறதுக்கு இந்த எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் தேவையோ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் தான் பேலன்ஸியாக இருக்கும் இது வந்து ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னா இதுக்குன்னா எயிட் ஆகிறதுக்கு இந்த எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் தேவை த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் தேவை அந்த த்ரீ தான் இந்த எலமெண்டோட பேலன்ஸியாக இருக்கும் புரியுதுங்களா இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தா மட்டும் தான் உங்களுக்கு வேலன்ஸினா என்ன வேலன்ஸ் செல்லுனா என்ன வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் என்னன்னு புரியும் நீங்கள் பாதி பாதி நிறுத்தி பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக புரியாது அதனால் வீடியோவை என்றைக்குமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இது தான் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டோட பேசிக்காக இருக்கும் இதே தான் உங்களுக்கு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே இருக்குது இந்த பேசிக் தெரிஞ்சிட்டாவே உங்களுக்கு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஈஸியாக உங்களால் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட பேசிக் ஆட்டோமோட பேசிக் வந்து நாங்கள் அந்த வீடியோவில் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் ஸோ அதையும் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கம்ப கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக புரியும் நீங்கள் வந்து டென்த்து போகும்போது உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த நைன்த்து நீங்கள் கிளியராக படித்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு டென்த்து ஈஸியாக இருக்கும் நைன்த்தில் வந்து பேசிக்காக இருக்கிறது டென்த்து கொஞ்சம் டீப்பாக இருக்கும் அவ்வளோதான் மற்றபடி கஷ்டன்றதெல்லாம் கிடையாது ஸோ இந்த உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ உங்களுக்கு ஒரு செகண்ட் சொல்கிறேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க இந்த லாஸ்ட் இப்போ நம்ம ஆட்டோமோ செல்லு அந்த லாஸ்ட் இருக்க ஆர்பிட்டை வந்து நம்ம ஆட்டோமோ செல்னு சொல்லுவோம் இந்த லாஸ்ட் இருக்க ஆர்பிட்டில் நமக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த எலமெண்ட் ஸ்டேபிளாக ஆகணும் அப்படின்னா இதுக்கு என்ன எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் தேவை ஸ்டேபிளாக எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் வேணும் இல்லையா ஸோ இந்த எயிட் எலக்ட்ரான்ஸாக ஆகணும் அது எக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் தேவை டூ எலக்ட்ரான்ஸ் தேவை அப்போ இதோட பேலன்ஸ் எவ்வளோவா இருக்கும் டூ தான் இதோட பேலன்ஸி ஓகேங்களா இது இங்கே லாஸ்ட் செல்ல வந்து செவன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்போ இதுக்கு நான் எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் தேவை எயிட் ஆகிறதுக்கு ஒன் எலக்ட்ரான் தான் தேவை அப்போ இந்த ஒன் தான் இதில் வேலட்சி புரியுதுங்களா இது இந்த லாஸ்ட் அவுட்டோம செல்ல உங்களுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கு இங்கே ஃபில் ஆகிடுச்சு டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகிடுச்சு இங்கே ஒன் எலக்ட்
எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் செல்ல இருந்துச்சுன்னா அதுதான் அந்த எலமெண்டோட பேலன்ஸே இருக்கும் அது இல்லாம ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு இப்ப ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னா அது எயிட் ஆகிறதுக்கு இன்னும் எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் தேவையோ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் தான் பேலன்ஸியா இருக்கும் இது வந்து ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னா இதுக்கு இன்னும் எயிட் ஆகிறதுக்கு இன்னும் எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் தேவா த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் தேவா அந்த த்ரீ தான் இந்த எலமெண்டோட பேலன்ஸியா இருக்கும் புரியுதுங்களா இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு பேலன்ஸ்னா என்ன பேலன்ஸ் செல்லுனா என்ன பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் என்னன்னு புரியும் நீ பாதி பாதம் இந்த தட்டி பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா புரியாது அதனால வீடியோவை என்னைக்குமே ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் இதுதான் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டோட பேசிக்கா இருக்கும் இதே தான் உங்களுக்கு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கு இந்த பேசிக் தெரிஞ்சிட்டாவே உங்களுக்கு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஈஸியா உங்களால மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட பேசிக் ஆட்டோமோட பேசிக் வந்து நாங்க அந்த வீடியோல ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் சோ அதையும் பாருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா புரியும் நீங்க வந்து டென்த் போக போக உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் நைன்த் நீங்க கிளியரா படிச்சா மட்டும்தான் உங்களுக்கு டென்த் ஈஸியா இருக்கும் நைன்த்ல வந்து பேசிக்கா இருக்கிறது டென்த் கொஞ்சம் டீப்பா இருக்கும் அவ்வளவுதான் மத்தபடி கஷ்டம்ன்றதெல்லாம் கிடையாது சோ இந்த உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க எங்க வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க முக்கியமா எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ